हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल बहुत ही बढ़िया अपडेट है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की ओर से यहाँ पे फाइनल ईयर एलिजिबल है और सैलरी काफी बढ़िया है वैकेंसी भी अच्छी खासी है और आप कोई भी ब्रांच से बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हो पूरी बातें वीडियो के अंदर करने वाले डिटेल में सब कुछ आपको बताने वाला हूँ तो इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं अगर आपको मेरी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन इसलिए प्रेस करना ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एम करते हैं चार हजार लाइक का और मैं आपको बताना चाहूंगा बढ़िया ऑफर चल रही है वेल अकेडमी के कोर्सेज पे अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो बहुत ही बढ़िया ऑफर है डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लो और एनरोल कर लो अब सीधा बात करूं जैसा कि मैंने आपको बताया एस की ओर से जो अपडेट है उसमें फाइनल ईयर एलिजिबल है आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप फाइनल ईयर में हो लेकिन लेकिन डायरेक्टली एप्लीकेशन में मत चले जाना आराम से पूरी वीडियो देख लेना कौन सी ब्रांच वाले एलिजिबल है यहाँ पे सबसे पहली पोस्ट है जनरल जिसमें यहाँ पे 80 पोस्ट है थर्टी टू अनरिजर्व की है और आपने अगर मास्टर्स डिग्री किया हुआ है या फिर बैचलर्स डिग्री लॉ में किया है या फिर बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग में कोई भी ब्रांच से किया है आप अप्लाई कर सकते हो तो ये जनरल स्ट्रीम है उसके बाद लीगल करके जिसमें लॉ वाले अप्लाई कर सकते हैं जिसमें ट्वेंटी एट प्लस सिक्स इस तरह से वैकेंसी है उसके बाद यहाँ पे आईटी में भी वैकेंसी है जहाँ पे अगर आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आईटी कंप्यूटर साइंस अगर आपने ये सब ब्रांचेस से बी बीटेक या फिर मास्टर्स एमसीए किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो ये प्योरली कोर लेवल की जॉब रहेगी आप बाद में आपकी चॉइस है आपको इसमें आईटी में अप्लाई करना है उसके बाद सिविल वालों के लिए भी वैकेंसी है लेकिन सिविल में अनरिजर्व के लिए वैकेंसी नहीं है तो सिविल वाले अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो जनरल स्ट्रीम जो मैंने सबसे पहले बताई थी उसमें अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अनरिजर्व में दो ही वैकेंसी है अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो उसके बाद रिसर्च में इकोनॉमिक्स कॉमर्स ये सब वाले अप्लाई कर सकते हैं और ऑफिशियल लैंग्वेज करके पोस्ट है जहाँ पे इंग्लिश संस्कृत और ये सब वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने ऐसा कोई यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपके पास है तो वीडियो पोस्ट करके आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट तो मैंने डिस्प्ले कर ही दिया हुआ है जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा फाइनल ईयर यहाँ पे एलिजिबल है तो आपको किस बात का ध्यान रखना है सबसे पहली बात कि इस एप्लीकेशन की फीस बहुत ही ज्यादा है थाउजेंड रुपीज है अनरिजर्व वालों के लिए और अगर आप एस सी से बिलोंग करते हो तो हंड्रेड रुपीज है तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको थोड़ा संभालना है थाउजेंड रुपीज ऐसे ही वेस्ट ना हो जाए और फाइनल ईयर में आपको ऐसा लगता है कि नॉलेज आपके पास इनफ है तो भाई अप्लाई कर देना वरना अप्लाई मत करना सिलेक्शन प्रोसीजर में इन्होंने कहा है दो पेपर रहेंगे पेपर वन एंड पेपर टू पेपर वन सबके लिए सेम रहेगा जहां पे ऑल स्ट्रीम्स मतलब कि जनरल अवेयरनेस फिर इंग्लिश लैंग्वेज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ रीजनिंग ये सब पूछा जाएगा हंड्रेड मार्क्स की एग्जाम रहेगी सिक्सटी मिनट्स का टाइम होगा और थर्टी परसेंट इसका कट ऑफ रहेगा पेपर वन हर एक के लिए हर एक पोस्ट के लिए सेम रहेगा पेपर टू में इन्होंने कहा हुआ है कि भाई जो पहली जनरल स्ट्रीम है जहाँ पे हर कोई अप्लाई कर सकता है कोई भी ब्रांच वाला उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे कॉमर्स अकाउंटेंसी मैनेजमेंट फाइनेंस कॉस्टिंग कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स भाई इंजीनियरिंग के टेक्निकल बैकग्राउंड में अगर आपको ये सब नॉलेज है तो आप आगे बढ़ना बाकी मेरे हिसाब से यहाँ पे एम जो किए हुए हैं या फिर कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया मौका है लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग से हो और आपके पास ये आपका एक अलग ही अपना शौक है आपके पास नॉलेज है तो जरूर से अप्लाई कर देना बस इस बात का खास ध्यान रखना इसलिए मैं बोल रहा था कि भाई दिखा फाइनल ईयर और अप्लाई कर दिया ऐसा बिल्कुल भी मत करना नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे कोर लेवल में अप्लाई करते हो जैसे कि मैंने कहा आईटी है सिविल है इलेक्ट्रिकल है तो भाई वहां पे आपको आपकी स्ट्रीम के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो खास करके अगर मैं बताऊँ आईटी वाले और सिविल वाले इलेक्ट्रिकल में अनरिजर्व तो है नहीं तो भाई ये तीन ब्रांचेस से अगर आप अप्लाई करते हो और स्पेसिफिक इनकी वैकेंसी में जाते हो तो यहाँ पे आपको कोर लेवल के आपके सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके बाद रिसर्च स्ट्रीम के लिए भी इन्होंने बता दिया है अब ये जो पेपर टू है ना वो हंड्रेड मार्क्स का रहेगा और उसमें टाइम लिमिट फोर्टी मिनट्स रहेगी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फोर्टी परसेंटेज का है और ओवरऑल अगर हम देखें एग्रीगेट कट ऑफ कितना है तो वो फोर्टी परसेंटेज का इन्होंने बताया हुआ है और इतने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे अगर आपको फेज वन ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करना है और ये जो फेज वन है वो अप्रैल ट्वेल्व को होने वाली है और यहाँ पे आपका सिलेक्शन खत्म नहीं होता है यहाँ पे आप अगर क्वालिफाई करते हो तो ये आपका फेज वन कंप्लीट हुआ
भाई सेकेंड फेज में पहला जो पेपर होगा उसमें इंग्लिश एग्जाम रहेगी हर एक के लिए और उसका जो पेपर टू रहेगा उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे भाई जनरल स्ट्रीम्स वालों के लिए वही इन्होंने रखा हुआ है पता नहीं शायद क्वालिटी चेंज का मतलब क्वेश्चन की क्वालिटी बदल जाएगी हार्ड कर दिया जा सकता है हंड्रेड मार्क्स के एग्जाम अगेन फोर्टी मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और उसके बाद कट ऑफ भी उन्होंने वही रखा हुआ है अब यहाँ पे दोनों फेज में यानी कि फेज वन के दोनों पेपर में फेज टू के दोनों पेपर में वन फोर्थ नेगेटिव मार्किंग रहेगी कोई डिफरेंस नहीं है और अगर आपको थर्ड फेज यानी कि इंटरव्यू के लिए अगर आपको सिलेक्ट होना है तो आपको फेज टू में अच्छे खास यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे क्वालिफाइंग मतलब क्वालिफाई हो जाओगे तो सिलेक्ट नहीं होगे इनका जो शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे उस हिसाब से आपको लिया जाएगा और मान लो आपका फेस टू क्लियर हुआ देन आप इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा जहां पे भी इंटरव्यू होगा कोई टेंशन वाली बात नहीं आपको यहां पे रेलवे फेयर दिया जाएगा और आपको बुलाया जाएगा अब बात कर लेते हैं ये सब इतना डिफिकल्ट थोड़ा बहुत डिफिकल्ट सिलेक्शन प्रोसेस है उस फेज में से अगर आप सक्सेसफुली निकल जाते हो तो आपकी जॉब लग जाएगी और आपकी जो सैलरी रहेगी सैलरी अगर मैं कहूँ सारी चीजें मिला के मतलब अलावेंस वगैरह सब कुछ और अकोमोडेशन भी अगर आप मिला देते हो तो एक लाख सात हजार आपको मिल जाएंगे पर मंथ सब कुछ मिला के और अगर अकोमोडेशन निकाल देते हैं मुंबई जैसे सिटी में तो आपको मिल जाएंगे सेवेंटी थ्री थाउजेंड पर मंथ और सेवेंटी थ्री थाउजेंड में अकोमोडेशन के अलावा सब कुछ आ गया आपका पे आ गया आपके डियरनेस अलावेंस जितने भी अलावेंस देने वाले हैं सब कुछ आ गए ये सैलरी नहीं है ये अलावेंस मिला के है और मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया है सच बताऊं तो वैसे एक बात बताना भूल गया फेज टू जो है वो थर्ड मे को होने वाला है फेज वन ट्वेल्थ अप्रैल को होगा दोनों फेज की इन्होंने डेट दे दी है मतलब आपको चार पेपर देने होंगे और इसके जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो यहाँ पे बहुत सारे है आपको आपके सिटी में या आपके शहर में कहीं पे भी नियरेस्ट लोकेशन पे आपको मिल जाएंगे सेंटर्स में आपको पूरा यहाँ पे इमेज डिस्प्ले कर देता हूँ देख लो ये आपके सेंटर्स रहेंगे और उसके बाद ये फेज वन के सेंटर्स है फेज टू के सेंटर्स थोड़े बहुत कम हो जाते हैं उसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ और इंटरव्यू के लिए तो आपको क्या टेंशन लेने की जरूरत है आपको खुद ही बुलाया जाएगा जहां बुलाएंगे वहां चले जाना और क्या और यहाँ पे अब अप्लाई किस तरह से करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भरना रहेगा और अप्लाई करना रहेगा बेसिक सी प्रोसेस है और आपको पे करना रहेगा अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो खास ध्यान रखना भाई थाउजेंड रुपीज का सवाल है थाउजेंड रुपीज अभी अगर आप इन्वेस्ट करते हो और आपको ऐसा लगता है कि सिलेक्शन नहीं भी होगा तो भाई मत इन्वेस्ट करो मैं ऐसा कहूंगा कि आप थाउजेंड रुपीज या थोड़े बहुत ज्यादा या कम कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहां पे आपकी स्किल्स बढ़ते हैं और उन स्किल्स के बेसिस पे आगे चल के आने वाली एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई कर देना लेकिन अभी आपके पास नहीं है स्किल्स या आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कम है तो भाई अभी अप्लाई मत करना आपके थाउजेंड रुपीज वेस्ट हो जाएंगे और काम का आपको क्यों यहाँ पे स्पाम करना है और बहुत ज्यादा फॉर्म यहाँ पे भरवाना है तो मेरे हिसाब से अभी अप्लाई नहीं करना है ब्लाइंडली नहीं अप्लाई करना है अप्लाई करना है सोच समझ के अप्लाई करना है डेली जॉब्स आती है डेली छह बजे मैं जॉब्स अपडेट करता हूं तो यार कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी बस थोड़ी चीजों का खास ध्यान रखना है और जो भी मेरे जो मेंबर्स है वो अप्लाई करने वाले हैं उनको मैं बता दू इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो एप्लीकेशन शुरू हो चुका है आज से आज सेवेंथ मार्च है और ये खत्म होने वाला है ट्वेंटी मार्च मतलब आपके पास यहाँ पे कुछ पंद्रह सोलह दिन का टाइम है पंद्रह सोलह दिन आराम से सोचो अगर आपको लगता है आपके ये जो मैंने पार्ट्स कहे जो भी टॉपिक्स वो आपके स्ट्रॉन्ग है तो अप्लाई जरूर से कर देना और जिनको भी सिलेबस चाहिए ना तो नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लास्ट में चले जाना ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस लिंक पे आप जाओगे तो वहां पे यही चीज वापस से अच्छे से लिखी हुई है जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमने लिखी हुई है और वहीं पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक आपको मिल जाएगी उम्मीद करता हूँ मैंने सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग और मुझे कमेंट करके जरूर से बताना क्या आप अप्लाई कर रहे हो और अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है कोर्सेज की जरूर से एनरोल कर देना बहुत ही बढ़िया कोर्सेज है आप लोगों के लिए ही है और ऑफर भी आप लोगों के लिए लेके आया हूं मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर